all right so we have already done with the basics of graphs where uh, we have plotted uh, graphs like y equal to x square and y equal to x cube right we know this perfect so this is nothing but a parabolic curve right we know this opening upward and depending on plus minus uh, it will open upward or downward and this is which we remember very well is something like this right okay so it, it's not that steep it looks like a tan graph you or if you want to draw a proper graph so something of something similar where we'll study this in detail in the application of derivative where uh, x cube has a point of inflection what do you mean by point of inflection why is this so before we go further and talk about power function so our target here is to use the learnings that we have done that is x square and x cube and find answers for functions which have let's say y is equal to x raised to power n where uh, n is belonging to a natural number we have already talked about 2 and 3 so obviously n will be greater than 3 here so how you are going to plot these kind of graphs that is the target uh, if we go in detail and talk a bit further if you see this is opening upwards this is opening downwards the rays will come on this side right so we in maths call this concave downwards don't worry you are going to do this in application of derivatives and this is concave upwards obviously as the rays will emanate outside or the upward okay so you, you can understand that how the shape is thing if we talk about this parabola the all the shape is like this only the rays will come outside so this is always concave upward whereas the cubic graph changes its shape from concave downward to concave upward uh, let's say at x equal to zero you just have to understand and remember this right you can easily find out this there is a method complete method where but we'll do that in the application of derivative so now our target is to find out x raised to power n let's say how you are going to divide this we are going to divide this into two branches one is when n is equal to even and one when n is equal to odd right so if we go in detail this is nothing but y is equal to x raised to power 2n sort of thing and this is y is equal to 2 raised to power x raised to power 2n minus 1 or plus 1 sort of thing so the graph of this is nothing but again parabolic type you can say it will look like parabolic looks like parabolic so you will if you are just for example if you are asked to plot the graph of let's say y is equal to x raised to power 6 it if you just have to plot this then you can simply say that if this is your uh, y axis so this is nothing but the graph very similar to x cube similarly if somebody asks you to draw the graph of y is equal to x raised to power 5 then you will not be able to find a difference that's it this is again the graph of y equal to x raised to power 5 okay but what happens is then somebody asks you to compare x cube and uh, let's say x raised to power 5 then you will have to worry a bit let's see how we are going to do that so if we want to compare x square and x cube and if we have to plot them on the same graph you have to plot them on the same graph that is the challenge right you have to do them on the same graph same scale or you can say uh, so what will happen let's understand first of all um, both of them are even functions right both of them are even functions so even functions we know has to be drawn only on the right side and their reflection is taken on the left side left side map uska reflection let the okay to a calm cut the right hand side mein the usi to mirror image ho jayegi left hand side mein maan lete hain humne ye graph bana diya x square ka let's say y white se jo maine banaya that is y equal to x square now think of what we can do for x raised to power 4 the immediate thing comes to our mind is that x raised to power 4 sir bada hona chahiye x square se बिल्कुल बात सही बात है भाई x जितनी बड़ी पावर डालोगे उतना बड़ा नंबर आएगा तो यही एक फ्लॉ हो जाता है जल्दबाजी में दिस इज ट्रू बट व्हेन व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 लेट्स सपोज इफ x लाइज बिटवीन 0 एंड 1 तब कौन बड़ा होगा तब उल्टा हो जाएगा तब x स्क्वायर बड़ा होगा क्यों अब की बार जो आपका बेस है सो so बेसिकली आप कर क्या रहे हो यहां पर कुछ ये चीज बेस है और ये क्या है आपकी पावर तो अगर बेस आपका फ्रैक्शन है तो जितनी छोटी पावर होगी उतना बड़ा नंबर होगा आई एम रिपीटिंग सो इफ द बेस इज फ्रैक्शन 
हायर दी पावर स्मॉलर द नंबर उल्टा रिलेशन हो गया सो so, अगर आप नोटिस करो तो इसको हम कैसे बनाएंगे और ये दोनों मीट कहां करें सो दे आर इक्वल एट एक्स इक्वल टू वन सो मान लेते हैं ये एक्स इक्वल टू वन है सो एक्स रेस टू पावर फोर का ग्राफ जो होगा वो आएगा तो नीचे से पर एकदम से फिर ऊपर निकल जाएगा सो दिस इज द्राफ ऑफ वाई सो जो ब्लू ये सॉरी येल्लो लाइन से बनाए ये है वाई इक्वल टू एक्स रेस टू पावर फोर सो दिस इज हाउ यू हैव टू कंपेयर द ग्राफ दो शेप विल रिमेन सेम शेप अभी भी दोनों की ऑलमोस्ट पैरा बोले करेगी तो अगर मैं इसको यहां से एक्सटेंड करता तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी यही काम होगा बिकॉज दिस इज एन इवेंट फंक्शन राइट क्लियर सो यहां पर भी ये यहां आता और फिर सीधा ऐसे निकल जाता कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा ये वाला सिमिलरली यू कैन ऑल्सो कंपेयर द ग्राफ्स ऑफ एक्स क्यूब एंड एक्स टू पर फाइव एक बार जल्दी से देखिए उसे वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है सो so, एक्स क्यूब का ग्राफ तो हमें पता ही है एक बार जल्दी से बना देते हैं उसको ठीक है उसमें तो कोई हमें प्रॉब्लम है नहीं मान लेते हैं कुछ ऐसा बन गया ये ग्राफ वाई इक्वल टू एक्स क्यूब का सो अगेन कमिंग टू दॉइंट सिंस बोथ ऑफ देम आर ऑर्ड फंक्शन फिर से अब की बार क्या करते हैं कि हम फर्स्ट हाफ में बना देंगे मतलब फर्स्ट क्वार्टर में और वही ग्राफ को रोटेट कर देंगे 180 एटी डिग्रीज इन दर्ड क्वार्टर देन यू विल कंप्लीट दी ग्राफ ऑर्ड फंक्शन में क्या होता है इट इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजन और यू कैन से आप मेरे रिमेज ले लेते हैं थर्ड क्वार्टर के अंदर विद रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल टू एक्स लाइन देर आर वेरियस वेज विच वी ऑलरेडी कवर्ड ओके सो नाउ लेट्स सी अगेन वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट राइट पार्ट दैट इज एक्स ग्रेटर देन जीरो के बारे में ही बात कर रहे हैं सो so, अगर आपका फिर से एक्स जो है जीरो से वन के बीच में है विच क्वांटिटी विल बी ग्रेटर एक्स क्यूब और एक्स रेस टू पार फाइव अभी हमने बात करी इफ द बेस इज फ्रैक्शन स्मॉलर दी पावर ग्रेटर दी नंबर सो अगेन एक्स क्यूब विल बी ग्रेटर बट इफ एक्स इज ग्रेटर देन वन इफ एक्स इज लेट्स ए ग्रेटर देन वन विच क्वांटिटी विल बी ग्रेटर ना ऑब्वियसली देन एक्स रेस टू पार फाइव हायर दी पावर हायर दी नंबर सो अगर मुझे अब इसका ग्राफ बनाना है तो ग्राफ फिर से कैसा देखना चाहिए कि एक्स की पार फाइव फिर से नीचे से आएगा और फिर एकदम से ऊपर चला जाएगा सिमिलर काम आप इसको ऐसे करके दिखाओगे राइट सो द शेप स्टिल रिमेन द सेम बट देर इज अ लॉर्ड ऑफ चेंज हेयर हाउ दी चेंज हेज अकर्ड इज यहां पर जो पॉइंट आ रहा है ये क्या है वन वन और ये वाला पॉइंट क्या है माइनस वन यहां पर दोनों बराबर है जीरो से वन के बीच में एक्स एस पर फाइव इज स्मॉलर ओके सो दिस इज हाउ यू हैव टू कंपेयर टू ग्राफ्स व्हिच आर वेरी बेसिक तो वी हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट वेरी बेसिक स्टफ एक्स रेस टू पार टू एन का हमें हमेशा ग्राफ बना सकते हैं एंड एक्स रेस टू पार टू एन प्लस माइनस वन दैट इज वेन दावर्स आर ऑट